Казалжарском районе открылся благотворительный детский фонд Казалжар Жар Каналем. В его состав вошли более 20 предпринимателей. Вместе они планируют помогать детям с ограниченными возможностями. Первый взнос составил более 200 тысяч тенге. Как и кому помогут в первую очередь в сюжете Ольги Сгоройко. Новый фонд презентует таким Казалжарского района. Балад Жумабеков просит предпринимателей поддержать инициативу. Детей-инвалидов в районе 197. Большая часть живет в Бескольском сельском округе. Главной целью, конечно же, этого фонда является это помощь детям с ограниченными возможностями. В частности, это материальная помощь по возможности. Помимо этого, мы, конечно же, хотим оказывать помощь и психологическую плана и проводить всевозможные акции в поддержку детей с ограниченными возможностями для привлечения вот, внимания общественности. Говорили о детях, которые в первую очередь нуждаются в помощи меценатов. Среди них Мирас и Сентимиров из Петерфельда. У семилетнего мальчика несколько заболеваний, в том числе ДЦП и микроцефалия. Ежемесячно на лекарства необходимо около 20 тысяч тенге. При этом родители платят кредит за небольшой дом. Первым откликнулся на просьбу о помощи директор прачечного комплекса Анатолий Никишин. Он предложил ребенку ежемесячную стипендию в 25 тысяч тенге. Папа один, работает двое ребятишек в семье. У них есть еще и на иждивение дяди инвалид. Поэтому приняли решение, будем помогать этому мальчику. Мы ведем бизнес, живем в Петерфельде, и мы практически даже не знали, что у нас есть 8 детей инвалидов. И только благодаря сегодня, когда нас собрали за круглым столом, мы об этом узнаем. Нехватка денег на лекарства, отсутствие специального оборудования и сложности с проездом до мест реабилитации. Это лишь немногие проблемы, с которыми сталкиваются родители детей-инвалидов в повседневной жизни, рассказывает Вера Коваленко. Сейчас ее дочке необходим ортопедический комплект. Он стоит около 40 тысяч тенге. Девочка родилась без правого глазика, полностью отсутствует с этой старой стороны девочка инвалид по зрению и эпилепсик девочка на домашнем обучении нам выдали компьютер Он, как бы, мы много если нас приглашают мы ездим на все праздники в детский фонд предприниматели внесли более 200 тысяч тенге еще около 70 собрали на благотворительном концерте ольга загоруйка владимир боровков новости мтрк